హాయ్ గైస్ ఈరోజు మనం స్ప్రింగ్ బూట్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం సో స్ప్రింగ్ బూట్ గురించి డిస్కస్ చేసే ముందర సో స్ప్రింగ్ ఫ్రేమ్ వర్క్ గురించి తెలుసుకుందాం అసలు స్ప్రింగ్ ఫ్రేమ్ వర్క్ ఉండగా స్ప్రింగ్ బూట్ ఎందుకు వచ్చింది రైట్ ఓకే సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకి ఈ ఎంటర్ప్రైజ్ అప్లికేషన్ ఎప్పుడు డెవలప్ చేయాలనుకున్నామో బిఫోర్ ఎంటర్ప్రైజ్ అప్లికేషన్ మనం వెబ్ అప్లికేషన్ డెవలప్ చేసేవాళ్ళం యూజింగ్ ద సర్వర్లెస్ అండ్ జిఎస్పి బట్ ఆఫ్టర్ దట్ ఎంటర్ప్రైజ్ అప్లికేషన్స్ కావాలి అంటే సో ఎంటర్ప్రైజ్ అప్లికేషన్ ఎప్పుడు డెవలప్ చేయాలనుకున్నారో అప్పుడు మనకి ఈజేబీస్ అనేవి కాన్సెప్ట్స్ వచ్చినాయి సో ఈజేపీస్ అనే కాన్సెప్ట్ వచ్చినాయి ఇట్ హ్యాస్ ఎ లాట్ ఆఫ్ ఫీచర్స్ కూడా ఉన్నాయి బట్ సో ఎందుకు ఈజేపీ అనేది బాగా పాపులర్ అవ్వలేదంటే బికాస్ ఆఫ్ ఈజేపీస్ ఆర్ హెవీ వెయిట్ రైట్ సో ఆ హెవీ వెయిట్ని కూడా ఓవర్కమ్ చేయడానికి మనకి స్ప్రింగ్ ఫ్రేమ్ వర్క్ అని డెవలప్ చేస్తాం ఎందుకంటే ఈజేపీస్ అనేవి కంప్లీట్గా మనకి ఎంటిటీ బీన్స్తో డెవలప్ చేస్తాం బట్ ఇక్కడ స్ప్రింగ్ ఫ్రేమ్ వర్క్ అనేది పోజో క్లాస్ ఇది లుక్ లైక్ ఏ పోజో క్లాస్ చాలా లైట్ వెయిట్ అనమాట సింపుల్గా ఉంటుంది బట్ కానీ ఇట్ హ్యాస్ ఎ లాట్ ఆఫ్ ఫీచర్స్ ఏంటండి స్ప్రింగ్ యొక్క ఫీచర్స్ లాట్ ఆఫ్ ఫీచర్స్ ఇట్ ఇట్ సపోర్ట్స్ ది డిపెండెన్సీ ఇంజెక్షన్ స్ప్రింగ్ డిపెండెన్సీ ఇంజెక్షన్ సపోర్ట్ చేస్తుంది స్ప్రింగ్ ఎంఈసీ మోడల్ వ్యూ కంట్రోలర్ ఎంఈసీ డిజైన్ ప్యాటర్న్ని సపోర్ట్ చేస్తుంది అండ్ స్ప్రింగ్ ఏఓపి ఆస్పెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఇట్ సపోర్ట్స్ స్ప్రింగ్ రెస్ట్ స్ప్రింగ్ సెక్యూరిటీ సో లాట్ ఆఫ్ ఫీచర్స్ని స్ప్రింగ్ అనేది సపోర్ట్ చేస్తుంది అంతేకాకుండా ఇంకా స్ప్రింగ్ ఏం సపోర్ట్ చేస్తుందండి స్ప్రింగ్ అనేది ఇట్ ఈజ్ ఇంటిగ్రేషన్స్లో బాగా పవర్ఫుల్ అనమాట అంటే ఏ అదర్ ఫ్రేమ్ వర్క్ అంటే అదర్ దాన్ స్ప్రింగ్ ఫ్రేమ్ వర్క్ని దేని సరే ఈజీగా ఇంటిగ్రేట్ చేసేసుకుంటుంది రైట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హైబర్నెట్ ఉంది హైబర్నెట్ని స్ప్రింగ్తో ఇంటిగ్రేట్ చేయొచ్చు అలాగే ఐబ్యాటిస్ ఉంది జేపీఏ ఉంది ఏ ఫ్రేమ్ వర్క్ ఉన్నా సరే స్ప్రింగ్తో ఈజీగా మనం ఇంటిగ్రేట్ చేసేసుకోవచ్చు సో దీస్ ఆర్ ద లాట్ ఆఫ్ ఫీచర్స్ మరి ఇన్ని ఫ్యూచర్స్ స్ప్రింగ్ ఉన్నప్పుడు మరి ఇంకే స్ప్రింగ్ బూట్ మనకి ఎందుకండి రైట్ సో ఎందుకంటే ఇక్కడ స్ప్రింగ్లో ఇన్ని అడ్వాంటేజెస్ ఉన్న కొన్ని డిజడ్వాంటేజెస్ కూడా ఉన్నాయి సో డెవలపర్ అనేవాడు ఏం చేస్తాడు సో వెన్ ఎవర్ డెవలపర్ డెవలపర్ హీ క్యాజ్ కంప్లీట్లీ కాన్సన్ట్రేటింగ్ ఆన్ ద టు డెవలప్ ద కోడ్ అంటే బిజినెస్ సో ఏదైతే బిజినెస్ ఉందో ఆ బిజినెస్ మాత్రం డెవలప్ చేస్తే సో హీ హ్యాస్ మోర్ ఎఫిషియంట్ ప్రోగ్రామింగ్ రైట్ కానీ మనం అంటే డెవలప్మెంట్ డెవలపర్ డెవలప్ డెవలప్మెంట్ చేయడంతో పాటు మనకి ఈ ప్లేస్ ఈ స్ప్రింగ్ కనుక యూజ్ చేస్తే మనం ఏమవుతుందంటే సమ్ సమ్ మోర్ ఎఫర్ట్ ఆఫ్ ది అంటే ఇంకా ఇంకా మోర్ ఎఫర్ట్ ఎక్కడ డిపెండెన్సీ అని యాడ్ చేయాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను స్ప్రింగ్ బూ స్ప్రింగ్ అప్లికేషన్ డెవలప్ చేశాను డెవలప్ చేసినప్పుడు నాకు కొన్ని జార్పల్స్ కావాలి డిపెండెంట్ జార్పల్స్ నేనే యాడ్ చేసుకోవాలి అంటే వాటి గురించి ఫస్ట్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ నేనే ఎలై చేసి ఏం జార్పల్స్ కావాలో డిపెండ్ ఏ వర్షన్ కావాలో అన్నీ కూడా నేనే యాడ్ చేసుకోవాలి అంతేకాదు ఇంకా కాన్ఫిగరేషన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను సర్వర్లో డిప్లాయ్ చేయాలి ఏ సర్వర్ వాడాలి ఆ సర్వర్ గురించి కూడా టేక్ కేర్ అబౌట్ అండ్ డిప్లాయ్మెంట్ కూడా నేనే చూసుకోవాలి అంటే ఇదంతా ఎక్స్ట్రా బట్ అండ్ డెవలపర్కి అంటే ప్రాజెక్ట్ డెవలప్ చేయడంతో పడంగా సో ఈ కాన్ఫిగరేషన్ చూసుకోవడం కానీ డిపెండెన్సీస్ యాడ్ చేయడం కానీ ఇవన్నీ కూడా డెవలపరే చూసుకోవాలి బట్ అండ్ కదా అందుకు స్ప్రింగ్ బూట్ అప్లికేషన్ అనేది వచ్చింది ఈ స్ప్రింగ్ బూట్ బూట్ అనేది ఏం చేస్తుంది డెవలపర్కి స్ప్రింగ్ ఫ్రేమ్ వర్క్కి మీడియట్ అనమాట అంటే సో ఇప్పుడు మనం స్ప్రింగ్లో డ్రాబ్యాక్స్ అని ఏమీ చెప్పుకున్నాం రైట్ సో వాటిని ఓవర్కమ్ చేయడానికి ఈ స్ప్రింగ్ బూట్ చేస్తే అంటే సో ఆ వర్క్ ఇంకా మనం చేయవసరం లేదు స్ప్రింగ్ బూట్ చేస్తే సో మనం ఓన్లీ డెవలపర్ ఓన్లీ ఏం చేస్తాడు ఓన్లీ కాన్సన్ట్రేటింగ్ అబౌత్ టు డెవలప్ ద కోడ్ ఎఫిషియంట్ కోడ్ ఎఫిషియంట్ ప్రోగ్రామింగ్ ప్రోగ్రామింగ్ డెవలప్ చేయడానికి డెవలప్ చేస్తే సరిపోతుంది సో బట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బిఫోర్ స్ప్రింగ్ బూట్ మనం ఇది చేయట్లేదు స్ప్రింగ్ స్ప్రింగ్ బూట్ ఏం చేస్తున్నారు ద మెయిన్ కాన్సెప్ట్ ఏంటి స్ప్రింగ్ బూట్ కాన్సెప్ట్ మెయిన్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే సో ఇట్ విల్ గివ్ యూ ప్రొడక్షన్ రెడీ ఫ్యూచర్స్ అంటే ఒక అప్లికేషన్ కనుక స్ప్రింగ్ బూట్లో ఒక అప్లికేషన్ డెవలప్ చేస్తే డైరెక్ట్గా మనం ప్రొడక్షన్ రెడీ ఫ్యూచర్స్ ప్రొడక్షన్లోకి చేయడమే ఆఫ్టర్ డెవలపింగ్ ద ప్రాజెక్ట్ ఆఫ్టర్ డెవలపింగ్ స్ప్రింగ్ బూట్ ప్రాజెక్ట్ ఏంటి డైరెక్ట్గా మనం ప్రొడక్షన్లో డిప్లై చేయడమే మనకు అసలు కాన్ఫిగరేషన్ దగ్గర ఏం చేంజ్ చేయ అవసరం లేదు అలాంటి ఫ్యూచర్స్ని మనకి స్ప్రింగ్ బూట్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తుంది డిప్లై ప్రాజెక్ట్ బట్ సో ద బేసిక్ కాన్ఫిగరేషన్ అనేది ఏంటి ఏం చేస్తాం అంతా స్ప్
ఆ జార్ ఫైల్ లోపల ఏం చేస్తు ఉంచేస్తే ఎంబీడెడ్ సర్వర్ ఉంటుంది లేదా టామ్ కేట్ ఆర్ జెట్టి ఎం సర్వర్ ఎంబీడెడ్ సర్వర్ ఉంటుంది సో వీ హ్యావ్ రన్ దట్ జార్ ఫైల్ ఆ జార్ ఫైల్ కనుక మనం రన్ చేస్తే రైట్ సో ఆ జార్ ఫైల్ ఏదో ఉందో ఆ జార్ ఫైల్ మనం రన్ చేస్తే సో ఆటోమేటిక్గా సర్వర్ అప్ అయిపోతుంది అంటే అందులో ఉన్న ఎంబీడెడ్ టామ్ కేట్ సర్వర్ అప్ అవుతుంది ఆ జార్ ఫైల్ని ఎక్కడైనా మనం రన్ చేసుకోవచ్చు అంటే లైక్ ఏ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఏదైనా సరే జేవీఎం ఉంటే చాలు దాన్ని రన్ చేసుకుని ఈజీ అనమాట అంటే ఈ ఈ కాన్ఫిగరేషన్స్ అన్నీ మనం చూసుకోవచ్చు లేదు ఇది ఒక అడ్వాంటేజ్ అండ్ అనదర్ అడ్వాంటేజ్ అండి మనం డిపెండెన్సీస్ యాడ్ చేయాలనుకున్నాం బట్ స్ప్రింగ్ బూట్లో మనం డిపెండెన్సీస్ కూడా యాడ్ చేయాల్సిన ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు వెబ్ వెబ్ అప్లికేషన్ డెవలప్ చేయాలి యా సో వెబ్ రిలేటెడ్ స్టార్టర్స్ని నువ్వు డెవలప్ చేసుకో ఏది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్ప్రింగ్ బూట్ స్టార్టర్ వెబ్ ఆటోమేటిక్ వెబ్ ప్రాజెక్ట్ని ఇస్తే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దానికి సమ్ జేడిబిసి కూడా నేను ఫీచర్స్ కూడా నేను యాడ్ చేసుకోవాలి అప్లికేషన్ అంటే డేటాబేస్ ఇంటరాక్ట్ అవ్వాలి యా స్ప్రింగ్ బూట్ స్టార్టర్ జేడిబిసి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ వాంట్ యూజ్ జేపీఏ స్ప్రింగ్ బూట్ స్టార్టర్ జేపీఏ సో ఈ డిపెండెన్సీస్ మనం యాడ్ చేస్తే చాలు ఆటోమేటిక్గా దానికి రిలేటెడ్ జార్ ఫైల్స్ ఏమన్నా యూ ఆటోమేటిక్గా మేవన్ అనేది ఆ జార్ ఫైల్స్ అనేది తెచ్చేసుకోండి వీ నో నీట్ బాత్ అబౌట్ దట్ జార్ ఫైల్స్ వీ హ్యావ్ జస్ట్ యాడ్ ద డిపెండెన్సీ ఆఫ్ ది స్టార్టర్ స్ప్రింగ్ బూట్ స్టార్టర్ రైట్ సో ఈ ఫ్యూచర్ ఇక్కడ మనకి స్ప్రింగ్ బూట్లో ఉంటుంది సో మనం వీటి గురించి మనం ఇంకా ఏం జార్ ఫైల్స్ కావాలో ఏ పర్టికులర్ జార్ ఫైల్ కావాలనేది మనం ఎక్స్టర్నల్గా వెళ్ళి యాడ్ చేయాల్సి వస్తుంది ఆటోమేటిక్గా స్ప్రింగ్ బూట్ యాడ్ చేసుకుంటుంది రైట్ సో అండ్ స్ప్రింగ్ బూట్లో ఇంకొకటి ఆటో కాన్ఫిగరేషన్ అండి స్ప్రింగ్ బూట్ ఈ ఆటో కాన్ఫిగరేషన్ ఏం చేస్తుంది ఇట్ విల్ యాడ్ ఆల్ ద కాన్ఫిగరేషన్స్ సో ఇవన్నీ కాన్ఫిగరేషన్స్ అన్ని ఆటోమేటిక్గా అది చేస్తే మనం డెవలప్లో ఏం చేస్తాడు ఓన్లీ కాన్సన్ట్రేటింగ్ ఓన్లీ ఆన్ ద బిజినెస్ అంటే సో మనం ఎఫిషియంట్ ప్రోగ్రామింగ్ అనేది మనం డెవలప్ చేయడానికి మాత్రం మన స్కిల్స్ వాడచ్చు అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓకే ఆల్రెడీ అన్ని ఎంబీడెడ్ టామ్ కేట్ అంటున్నారు ఎంబీడెడ్ ఇవి సర్వర్స్ అంటున్నారు సో మనం కనుక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఎక్స్టర్నల్గా ఏమైనా కాన్ఫిగర్ చేసుకోవాలంటే ఎస్ యూ కెన్ కాన్ఫిగర్ ఎలా కాన్ఫిగర్ చేసుకోవాలండి అవి ఇక్కడ యాక్చువల్గా స్ప్రింగ్ బూట్ మనం ఎక్స్ఎంఎల్ ఏం వాడం కాబట్టి సో ఆ కాన్ఫిగరేషన్ అంతా అప్లికేషన్ డాట్ ప్రాపర్టీ అనే ఫైన్లో మనం కాన్ఫిగర్ చేసుకుంటాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ టామ్ కేట్ ఐఎమ్ యూజింగ్ దట్ జెట్టి యా ఇఫ్ యూ యూ కెన్ డిఫైన్ దట్ జెట్టి ఇన్ టు దట్ అవర్ డిపెండెన్సీ ఆర్ అప్లికేషన్ దట్ ప్రాపర్టీ ఫైల్ యూ కెన్ యూస్ ఇఫ్ యూ వాంట్ చేంజ్ ఎనీ పోర్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ సర్వర్ యా ఇఫ్ యూ కెన్ చేంజ్ దట్ పోర్ట్ నెంబర్ ఇన్ ద అప్లికేషన్ దట్ ప్రాపర్టీ ఫైల్ యా యూ కెన్ ఇంటరాక్ట్ విత్ ఆర్ స్ప్రింగ్ బోర్డ్ అప్లికేషన్ ఇన్ సమ్ అదర్ సర్వర్ ఎస్ యూ కెన్ డిక్లేర్ దట్ ఎండ్ పాయింట్ యూఆర్ఎల్ ఇన్ దట్ అప్లికేషన్ దట్ ప్రాపర్టీ ఫైల్ ఎనీథింగ్ వీ కెన్ డూ ఇన్ ద త్రూ ప్రాపర్టీ ఫైల్ సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద మోర్ అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ ద స్ప్రింగ్ బోర్డ్ అప్లికేషన్ రైట్ సో రేపటి క్లాస్లో మనం స్ప్రింగ్ బోర్డ్ ఒక ప్రాజెక్ట్ ఎలా డెవలప్ చేయాలి ఎలా క్రియేట్ చేయాలి యూజింగ్ ది ఏం టూల్స్ ఉన్నాయి సో వెబ్ టూల్స్ ఏమున్నాయి లేదంటే నార్మల్ టూల్స్ ఏమున్నాయి ఒక స్ప్రింగ్ బోర్డ్ ప్రాజెక్ట్ని క్రియేట్ చేసి సో ఒకటి రన్ చేద్దాం ఎలా రన్ అవుతుంది స్టా సర్వర్ ఎలా అప్ అవుతుంది సో కాన్ఫిగరేషన్ ఇదంతా ఎలా ఎక్కడ హ్యాండిల్ చేస్తాం ఉంటాయిగా రేపు క్లాస్లో మనం చూద్దాం so that's it thank you